வெல்கம் டு ஏ டு இசட் லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம புதினா செடி எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது மார்க்கெட்டில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்த புதினா புதினாவில் இருக்கிற எக்ஸஸ் லீஃபெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அந்த நுனியில் இருக்கிற இலையை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற இலையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க நான் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நுனியில் இருக்கிற இலை மட்டும்தான் இருக்கணும் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வேர் விட்டுருக்கோம் நிறையது இடையிலையும் நிறைய இடத்துல வேர் விட்டுருக்கோம் இதை ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வேர் விட்டுருக்கோம் அதை வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தா புதுசாக ஒரு வேர் வந்திருக்கும் இங்கே கீழே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மண்ணில் புதைச்சி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தழைஞ்சி வந்துடும் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டிக்ஸில் பாருங்கள் கீழே வந்து புது வேர் விட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சின்ன சின்னதாக இப்போ வந்து இதில் மண்ணில் புதைச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு நாளில் புது புது இலையாக வர ஆரம்பிச்சிரும் இங்கே பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டிக் வச்சு தான் இங்கே வந்து புதினா வளர்ந்துருக்கு ரொம்ப நல்லா வளரும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து புதினா எடுக்கும்போது அதை வந்து குச்சியோடு எடுத்து சேம் அதே மெத்தட் தண்ணியில் வந்து ஒரு நாள் வச்சு வேர் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்பவும் வந்து விதைக்கலாம் நல்ல நெதோ வந்து உங்களுக்கு புதினா கிடைக்கும் இதனால் ஒரே இதில் வைக்காமல் ஒரு ரெண்டு மூணு தொட்டியில் எக்ஸ்ட்ரா எந்த செடி வச்சுருந்தாலும் அது பக்கத்தில் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிக் குத்தி விடுங்க அது நல்லா பரவி வளரும் இன்னொன்று இந்த ஸ்மெல் காண்டி எந்த பூச்சியும் வந்து செடியை வந்து பாதிக்க இந்த ஸ்மெல்னால் கொசுவும் வராது இன்னொன்று இது ஈஸியாக வளரக்கூடியது ஒரு சின்ன ஒரு டப்பால் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சு வளர்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வளரும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண